مساء النور فايترز قبل لا نبلش بهاي المحاضرة أحب أوضح نقطتين النقطة الأولى إنه محاضرات طويلة صحيح وأشرحها هواي وأدقق على هواي أمور هذا صحيح ولكن أكو عندي غاية من هذا الشيء الغاية إنه أنا قاعد أخذ من نظر الاعتبار إنه اللي قاعد يشاهدون محاضراتي أول مرة يدرسون البايو كيمستري أول مرة يبلشون بيها فأبدو ياهم من الصفر أحاول أبني يعني معلوماتهم بطريقة بحيث انه تساعدهم بالدراسة الجاية بمعنى انه احاول ابني لهم طريقة يدرسون من خلال هالبايو كيمستري ايشون يفكرون تجاه البايو كيمستري لان اكو عندنا هواي علوم عندنا البايو كيمستري وعندنا الفيزيولوجي واناتومي وهيستولوجي كل وحدة لها طريقتها الخاصة بالنسبة للبايو كيمستري والفيزيولوجي محتاجة هيش نوع من الدراسة تكون دراسة دقيقة حتى نقدر نفهم كل شي قاعد يصير حوالينا هاي نقطة النقطة الثانية بالنسبة لي يعني طلاب اللي يريدون الشي المختصر يعني حسب ما فهمت انه او حسب ما شفت انه مو فقط سنة اولى قاعد يشاهدون فيديوهاتي اكو سنوات ايضا متقدمة قاعد يشاهدون هاي الفيديوهات فبالنسبة لهم يعني هاي راح تكون طريقة صراحة يعني أنا شخصيا لو أريد أجي أحضر فيديوهات ما راح أحضر فيديوهات مثل فيديوهاتي لأنه أنا مطلع على الموضوع ما أريد أحضر تفاصيل هواية أريد واحد فقط يذكرني باللي أنا دارسه قبل فراح يكون أكو فيديوهات تكون مختصرة يعني أنا الأمينو أسد أنا أخذت بحدود الثلاث ساعات فقط أشرح عن الأمينو أسد ولكن بالفيديوهات المختصرة ممكن اخذ اقل من عشرين دقيقة اشرح عن الامينو اسد بطريقة بريف بطريقة فقط تعطيني الفكرة اللي اني احتاجها لو كنت دارس فعلا فرح تكون الطريقة يا اما انه الشخص اللي ما دارس يريد ياخذ فقط مختصر ويروح ما يريد يتعب نفسه بالتفاصيل او الشخص اللي درس ويريد يستذكر ويريد يثبت المعلومات اللي براسه بطريقة معينة فهاي راح تكون الغاية بالنسبة لهذا النوع من الطلاب فنبلش مع الانزيمز ان كلينيكال دايجنوسز طبعا هاي المحاضرة راح تتكلم عن انه شون اني اقدر من خلال الوجود الانزيمز بالبلاد بالبلازما بلاد بلازما فاقدر من خلالها اشخص انه مثلا انه عندي مايوكارديال انفاركشن ولا لا عندي ذبحة صدرية ولا لا عندي احتشاء عضلة القلب ولا لا هذا الشيء موجود عندي ولا لا نقدر نعرفه من خلال levels of enzymes level of enzymes in the blood طيب plasma enzymes can be classified into two major groups first a relatively small groups of enzymes are actively secreted into uh, into the blood by certain cell types طبعا هنا اللي قاعد يقوله شنو انه البلد البلازما انزيمز ممكن اصنفها الى نوعين يعني البلاز الانزيمز الانزيمات الموجوده بالبلازما اللي هو عباره عن جزء من الدم يعني الانزيمات الموجوده بالدم ممكن نصنفها الى صنفين الصنف الاول اللي هو يمثل small group of enzymes كمية قليلة او مجموعات صغيرة من الانزيمز هذه الانزيمز are actively secreted into the blood by certain cell types for example the liver uh, secretes zymogens and active uh, precursors of uh, enzymes involved in blood coagulation يعني النوع الاول من هذه الانزيمز يكون وظيفته الى وظيفه بالدم الى وظيفه معينه بالدم من مثلا احنا من ننجرح نحتاج انه يصير كوغيوليشن كوغيوليشن يعني تخثر الدم بالنهايه يصير اكو يعني يصير توقف بالبليدنج يوقف البليدنج طيب هاي الكوغيوليشن اكو زايموجينز او خلينا نقول اكو انزيمز خاصه تتحكم او تسوي لي الكوغيوليشن البلاد كوغيوليشن هذه الانزيمز لها وظيفه بالدم وموجوده حالها حال اكو يعني امثله ثانيه عن الانزيمز موجوده بالدم تقوم بوظائف معينه هذا النوع الاول من الانزيمز الموجوده بالبلط النوع الثاني سكند ا لارج نمبر 
of enzyme species are released from cells during normal cell turnover. طبعا شنو قصده هنا بيها؟ قصده انه اكو النوع الثاني من الانزيمات انزيمات اساسا تشتغل وين؟ داخل السل ما عندها عمل بالدم مو فعاله بالدم ما لها فائده بالدم ولكن هاي الانزيمات منين تجيني؟ اكو شيء اسمه نورمال سيل تيرن اوفر يعني اني خلايا الجسم بشكل عام تموت يعني تموت ويرجع تنشا خلايا جديده منها مثلا انه خلايا الجلد خلايا الجلد انه يصير لها ابيبتوسس الابيبتوسس انه لازم اني اقتلها هاي الخليه يعني هاي الخليه مثلا بقت وياي لمده 24 ساعه خلاص بعد ال 24 ساعه لازم تموت على سبيل المثال يعني مو مهم يعني مو ارقام دقيقه ف ماتت هاي الخليه هاي الخليه من تموت ال ال يعني المحتويات مالتها راح تفرز بالدم والدم بعدين راح يعتبرها كويس يستفيد منها بالاشياء يعني المخلفات اللي يقدر يستفيد منها يستفيد والمخلفات اللي ما يقدر يستفيد منها فبالنهايه يطرحها عن طريق الاخراج يعني بهاي الطريقه هذا نسميه نورمال سيت تيرن اوفر فاحنا اكو بالنهايه عندي يعني حتى ما ضيع الفكره عندي الانزيمز الموجوده بالبلاد بلازما نوعين النوع الاول انه هي اكتف اكتف انزيم او انزيم الها انزيمز الها وظائف الها وظائف تكون نورمالي موجوده بالدم النوع الثاني انزيمات ما الها وظائف هي عباره عن انزيمات تشتغل داخل الخليه من يصير دمج بالخليه طبعا مو يصير دمج وانما من يصير اساسا يعني مو طبيعي للخليه مو طبيعي للخليه تخرج هاي الانزيمات الى الدم اوكي طيب وين نريد نوصل اللي يريد نوصل لانه ذيس انزيمز almost always function intracellularly and have no uh, physiologic use uh, physiologic use in the plasma يعني هاي الانزيمات مثل ما قلت انه تشتغل فقط داخل السيل غالبا يعني ما تشتغل خارج السيل يعني ما ما تشتغل بالبلاد ما ما عندها وظيفه بالبلاد in healthy individuals the levels of these enzymes are fairly constant يعني بالحالة الطبيعية احنا هذا الليفل مع هذين الانزيمز اللي هن اساسا كانوا داخل السيل اه ثابت كونستانت اكو ليفل معين اوكي اكو ريفرنس بوينت اكو ليفل معين ثابت بالبلاد انه يكون مثلا لنفرض انه 1% فقط من الانزيمات تكون موجودة مثلا كمثلا يعني مو 1% اساسا بس كفرض انه زادت عن ال 1% اكو مشكلة قلت عن 1% هم اكو مشكلة. طيب and present a steady state in which the rate of release from damaged cells into the, uh, the plasma is balanced by an equal rate of removal of the enzyme protein from the plasma. An increased plasma levels of these enzymes may indicate tissue damage. يعني احنا قلنا انه اني بالحالة الطبيعية عندي انه يكون عندني الانزيمز موجودات عادية يعني بسبب التيرن اوفر اوف سيلز بسبب موت الخلايا بشكل طبيعي يكون موجودة الانزيم بالبلاد بس اكو حالات طبيعية انه الخلايا ممكن يصير دمج بالتشو ممكن انه مثلا احنا ننجرح يعني جرح عميق مثلا او مثلا يصير دمج للتشوز بطريقة معينة مثلا الليفر يصير له دمج الليفر من يصير له دمج مثلا خلايا الليفر تموت من تموت خلايا الليفر تطلق المحتويات مالتها الى خارج السيل بالنهايه يعني الى الدم بالنهايه شنو اللي راح يصير؟ راح ترتفع الانزيمات اللي اساسا مكانها داخل السيل راح ترتفع منسوها بالدم واللي يعني انه بالنسبه لي لما اجي اسوي بلاد تيست واشوف انه ذني الانزيمات اللي المفروض يكون داخل السيل مستواها مرتفع بالنهايه يعني اكو تشو دامج هذا الشيء اللي انا استفاد من عنده ف عنوان المحاضره هو انزيمز ان كلينيكال دايجنوسيس يعني انا من اشوف ارتفع مستوى هذا الانزيم انزيم معين بالبلاد يعني بالنسبه لي اكو شيء باثولوجيكال اكو شيء اب نورمال بالنهايه اقدر اسوي دايجنوسيس حسب التيست اللي اني وصلني البلاد تيست حسب البلاد تيست اللي يصير عندي او اللي اني اسويه هاي كل الفكره من اللي 
راح نشتغله هسه بالمحاضرة طيب هسه نوتس بالاول او نوت بلازما از از ذا فلويد نون سيلولا بارت اوف بلاد يعني احنا نعرف انه البلاد مكون من خلايا ومكون من ميتريكس uh, الميتريكس هي تكون البلازما وتكون اكو فايبرز مو مهم بالنهاية انه انا البلازما هو عبارة عن سائل السائل اللي يكون موجود بالدم اللي يشكل نسبة 55% من البلاد فهذا البلازما آه البلازما هو اللي موجود بالدم يعني راح نشوف لما نقارن ما بين البلازما وبين السيرم طيب لابرتوري اسيز يعني معناته تيست لابرتوري تيست او مقياس او انه نسوي بلاد يعني نسوي تيست اوكي of uh, enzyme activity most often use serum which is obtained by co uh, certif uh, certif centrifugation of uh, whole uh, blood after uh, it has been allowed to coagulate يعني احنا عندنا شيء اسمه سيرم وشيء اسمه بلازما بالنهاية راح توضح هاي اخر فقرة بلازما is a physiologic fluid بلازما is a physiologic fluid يعني من اقول داخل الجسم اقول عليه بلازما بلازما الدم هذا معروف من اخرجه خارج الجسم اسوي عليه تيست اعزله افصله بالسنترفيجيشن ويطلع بالنهاية عندي شيء اسمه سيرم هو نفس البلازما بس تحول سميته اطلقت انا عليه اسم سيرم لان صار انكتف ما صار إلى وظيفة مجرد أني قاعد أقيس أسوي عليه حساباتي مجرد أنه سيرم is prepared in the laboratory فقط هاي كل الفكرة الفرق ما بين السيرم والبلازما ليش قاعد أقول هيش الشيء لأنه ضروري نفهم هاي المصطلحة ضروري من أقول أني البلازما قصدي بي أنه هو موجود داخل الجسم من أقول السيرم قصدي بي أنه لا البلازما نفسه طلعته خارج الجسم وقاعد أشتغل عليه هاي الفكرة طيب هسه alteration of uh, plasma uh, plasma enzymes levels in uh, disease in disease states يعني شنو قصدنا بيها uh, many disease that uh, cause tissue damage result in an increased release of intracellular enzymes into the plasma نفس الكلام اللي قلته ببداية المحاضرة انه Uh, عندي اني يصير دمج بالتشيو فتطلع الانزيمات الى خارج الى خارج السيل يعني تطلع الى الدم الانزيمات اللي تكون المفروض مكانها داخل السيل راح تطلع الى خارج السيل بالنهايه هذه الانزيمات راح يعني راح يكون كانديكيشن انه اكو حاله باثولوجيكال اكو ديزيز اكو مرض اكو دمج اكو خلل بهذا المعنى طيب uh, the activities of uh, many enzymes of these enzymes are routinely uh, determined for diagnostic purposes in uh, disease of uh, the heart, liver, skeletal muscle and other tissues يعني بالعادة مثلا هسا راح نشوف بعد شوي بنهاية هاي المحاضرة انه المايكارديال انفاركشن uh, اللي هي احتشاطات القلب الام اي هاي المايكارديال انفاركشن انا اقدر اسوي الهنديكيشن اسوي بلاد تيست اعرف انه هذا المريض عنده مايكارديال انفاركشن ولا لا شلون اعرف هذا الشيء لانه بال بالمايكارديال بالهارت بالمايكارديوم اللي هي عضلات القلبيه اكو انزيمز خاصه فقط بالعضلات القلبيه من تخرج الى الدم راح اقدر اسوي لها تيست راح اقدر افحصها واعرف انه من تزداد نسبتها بالدم يعني انديكيشن انه اكو مايوكارديال انفاركشن فهاي الفكره اللي احنا نريد نوصل لها طيب ذا ليفل اوف سبيسيفيك انزيم اكتيفيتي ان ذا بلازما فريكوينتلي كوريليتس وذ ذا اكستنت اوف تيشو دامج ذس determining the degree of elevated of a particular enzyme activity in the plasma is often useful in elevating uh, evaluating the uh, prognosis for the patient طبعا prognosis هاي نقطة يعني كلمة مهمة prognosis معناتها fate معناتها مصير هذا البيشنت بعدين شنو 
شنو هذا البيشنت شنو مصيره وهذا مهم البروجنوسس طبعا بعدين راح نفهم شنو البروجنوسس بطريقه افضل من ان شاء الله ناخذ جنرال باثولوجي ان شاء الله بالعطله طيب هسه الغايه من هذا السلايد كله شنو الغايه من هذا السلايد نقول انه احنا عندنا بالدم اكو ليفل معين من من كل الانزيمات يعني مثلا الانزيمات اللي تكون موجوده بعضلة القلب بالحاله الطبيعيه هي موجوده بالدم ولكن بكميه جدا قليله اذا زادت نسبتها يعني اكو مايوكارديال انفاركشن ايضا عندي مثلا انه بال بال بالسكيلتال مسل بالسكيلتال مسل ايضا اكو انزيمات معينه خاصه بها السكيلتال مسل زادت عن الحد الطبيعي طبعا هي موجوده بالدم زادت بالدم عن الحد الطبيعي يعني اكو دامج وين بالمصص اكو بالليفر انزيمات خاصه فقط مختصه بالليفر موجودة ايضا الها نسبة بالدم، اكو نسبة من عندها موجود بالدم بشكل طبيعي، زادت هاي النسبة بالدم عن ذني الانزيمات الموجودات بالليفر يعني اكو ليفر دامج، وهكذا، هاي الطريقة اللي نستخدمها حتى نفحص انه اذا كان اكو دامج بتشو معين ولا لا عن طريق فحص نسبة الانزيمز الموجود بالدم اللي تكون مختصة فقط بهذا التشيو بهذا المعنى طيب بلازما انزيمز as diagnostic tools some enzymes show relative high activity in only one or a few tissues يعني اكو انزيمات قلنا انه مختصة فقط بتشيو معين فنقدر نعرف انه آه هذا التشيو بي دمج ولا لا من خلال معرفتنا انه هذا الانزيم وين موجود يعني نسوي له تيست نفس الكلام اللي قلته قاعد يكرر انا مشكلتي انه يعني اقول يعني اشرح قبل لا يجي اساسا السلايد وهاي نقطة يعني uh, the presence of increase the presence or, uh, of increased levels of these enzymes in a plasma thus reflect damage to the corresponding tissues tissue نفس الشيء ولكن الاكزامبل راح يكون شيء مختلف for example The enzyme alanine amino transferase (ALT) is abundant in the liver. Enzyme معين يكون abundant in the liver. The appearance of elevated levels of ALT in plasma signals possible damage. Signals يعني يشير إلى possible damage to hepatic tissue يعني لنسيج الكبد. Measurement of ALT. Is part of the skeletal, the liver function test panel. طيب. أيضا نفس الفكرة إنه أنا عندي هذا الإنزيم اللي هو الأمينو ترانسفيريز إنزيم موجود فقط بالليفر. موجود هو بالدم ولكن بكمية معينة قليلة. بكمية قليلة. من يرتفع نسبته بالدم شنو معناته؟ معناته أكو ليفر دامج. هاي الفكرة العامة من هذا السلايد والسلايد اللي قبله. طيب هسا الايزو انزيمز اند ديزيز اوف ذا هارت. هنا طبعا راح يكون اكو اشياء جديدة يعني كشرح جديد. موست ايزو انزيمز ار انزيمز ذات كاتاليز ذا سيم فانكشن يعني uh, احنا اخذنا الايزو انزيمز وفهمنا شنو الايزو انزيمز الايزو انزيمز هي عبارة عن انزيمات تكون لها وظائف معينة يعني آه مثلا انا عندي الانزيم الموجود يعني عندي انزيم معين موجود بالسكلت المصل هو نفسه موجود بالهارت وهو نفسه موجود بالبرين وهو نفسه موجود بالليفر وهو نفسه موجود بكذا تشيو ولكن بكل تشيو هذا الانزيم الى فد خاصية معينة هو هو الى نفس الفانكشن الى نفس الفانكشن وين ما كان بس بكل مكان بكل مكان الى خاصية معينة تميزه يعني من اشوف هذا الايزو انزيم اقول عليه هذا من الهارت من اشوف ايزو انزيم ثاني الى نفس الفانكشن مال هذا الانزيم اللي موجود بالهارت ولكن اقدر افرق اقول انه هذا موجود بالسكلت المصل يعني بما معناته خلينا نقول انه اكو اشباح للانزيم بكل آه يعني بكل آه تشيوز بكل تشيو طيب هاوفر 
they don't necessarily have the same physiolo uh, physical uh, properties because of uh, genetically determined uh, differences in amino acid sequence. For this reason, isoenzymes may contain different numbers of charged amino acids and may therefore be uh, separated from uh, each other by uh, electrophoresis. Yani, مثل ما قلت إنه كل واحد من ذني الأنزيمات إلى خاصية معينة من أشوفه أقدر أعرف هذا مين يعني من يجيني أيزا أنزيم معين مثلا الكيراتين كاينيز أكو إلى كذا نوع كذا نوع موجود بكذا تشيوز أوكي بكذا تشيو فمن يجي هذا أنا أقدر أفحصه وأعرف هذا من يا تشيو جاي ولكن هو بكل التشيو الكيراتين كاينيز إلى نفس الوظيفة بهذا المعنى الطريقة اللي أفحص بها منها مثلا الالكتروفوريسز أما شنية الالكتروفوريسز فلو تذكرون بالتايبس أوف هيموغلوبين أو الهيموغلوبينوباثيز اللي هي عن الجلوبيلور بروتين كانت محاضرة الثالثة أو الرابعة ما متذكر صراحة أعتقد الرابعة فكانت يعني نسوي الالكتروفوريسز عن طريق الشحنة نقدر نفصل البروتينات يعني الهيموغلوبين سي هو اللي تكون شحنته أقل واحد عند شحنة الهيموغلوبين S أقل من عنده أسر أكثر من عنده الهيموغلوبين A أكثر من عنده طبعا negatively charged فنقدر نميز ما بين ال A وال S وال C عن طريق الالكتروفوريسز فلهذا السبب نقدر نميز ما بين الانزيمز ذني اللي هن ايزوانزيمز عن طريق الالكتروفوريسز different organs frequently contain characteristic properties of different isoenzymes نفس الكلام اللي قلته ماكو شيء جديد طيب the pattern of isoenzymes the pattern pattern of isoenzymes found in the plasma may therefore serve as a means a means of identifying the site of tissue damage يعني أمينز قصد بها أنه طريقة أو وسيلة أمينز أوف أيدينتيفاينج طريقة للتشخيص نفس الكلام اللي قاعد أقوله الفكرة أنه أنا أستخدم ذني الإنزيمز حتى أشوف أنه أكو دامج بتشو معين ولا لا أقدر أحدد الدمج وين موجود وهاي الغاية الأساسية من المحاضرة أنه نفهم أنه كل تشو إلى أنزيماتها الخاصة من ترتفع نسبتها بالدم يعني معناته انه اكو دامج لهذا التشو تشو معين هاي الغايه اللي يريد نوصل لها فور اكزامبل طبعا هذا الانكزامبل مالتنا اللي راح نستخدمه حتى نشرح الماركارديال انفاركشن شلون تصير او شلون اقدر اسوي لها دايجنوسز فور اكزامبل ذا بلازما ليفلز اوف كيراتين كاينيز السي كي ار كومنلي ديتيرمند ان ذا دايجنوسز اوف ماركارديال انفاركشن يعني نستخدم الكيراتين كاينيز كإنديكيشن نشوف أكو مايكارديال انفاركشن ولا لا. They are particularly useful when the electro electro cardiogram يعني ال ECG is is difficult and difficult to interpret, such as when there have been previous episodes of heart disease يعني أحيانا يكون الـ ECG يعني أنا أقدر أسوي كشف أو أسوي diagnosis للـ myocardial infarction عن طريق الـ ECG مثلا عن طريق الـ keratin kinase test عن طريق عن عندي هواي طرق أقدر أسوي إنه diagnosis من خلالها يعني تكنيك أقدر أسوي diagnosis للـ myocardial infarction للـ MI بس أحيانا مثلا الـ ECG يخذلني لانه ال اي سي جي ما استخدمه فقط للمايكروديال انفاركشن استخدمه حتى اسوي دايجنوسز لكذا هارت ديزيز فاحيانا اكو اكثر من هارت ديزيز اكو مايكروديال انفاركشن واكو امور ثانيه هار يعني امراض ثانيه فما راح اقدر احدد بالضبط انه اني عندي مايكروديال انفاركشن ولا لا راح يصير عندي يعني كونفيوزنج اوكي بينما بالنسبه للكيراتين كاينيز ده الكيراتين كاينيز راح تكون سبيسيفيك للمايكارديال انفاركشن اوكي مور سبيسيفيك 
يعني حتى يكون كلامنا دقيق مور سبيسيفيك فلهذا السبب اقدر اعرف انه اكو مايوكارديال انفكشن ادق من الاي سي جي عن طريق الكيراتين كاينيز بهاي الطريقه طيب هسه الكواترينال ستركشر اوف ايزو انزيمز ماني ايزو انزيمز كونتين هنا أنا راح نشرح طبعا الكواترينال ستركشر آه مثلا بالهيموجلوبين فهمنا بالكواترينال ستركشر الفرق ما بين انواع الهيموجلوبين فالان راح نفهم الفرق ما بين انواع الكيراتين كاينيز طيب Uh, many isoenzymes contain different subunits in various combinations. Uh, for example, keratin kinase CK occurs in uh, occurs as a three isoenzymes. يعني أكو three type of uh, keratin kinase موجود بالجسم. اللي هو each isoenzyme is uh, a dimer composed of two polypeptides. يعني دايمر شنو قصدنا بيها يعني مكون من تو بوليبيبتيد هاي الفكرة اما الدي الكولد يعني البوليبيبتيد او هذا اللي السب يونت هي يا اما بي يا اما ام سب يونت طيب مثل فكرة الهيموجلوبين يا اما الفا يا اما بتا اسوسييت ان اسوسييت ان ون اوف ثري كومبينيشنز يعني ادي انا ثلاث انواع من الكيراتين كاينيز اول واحد السي كي 1 اللي هو يكون بي 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 يعني بي سب يونت مع بي سب يونت النوع الثاني سي كي 2 اللي هو يكون ام مع بي ام سب يونت مع بي اند الاخير هو السي كي 3 اللي هو ام مع ام فذني انواع الكيراتين كاينيز هسه راح نفهم شنو ايج كيراتين كاينيز ايز انزيمز شوز ا كاركترستيك الكترو Uh, Phoretic mobility فهمنا هاي قبل شوية Virtually all uh, keratin kinase in the brain is uh, BB BB قصدنا بيها انه keratin kinase 1 BB brain اشارة للبرين يعني Isoform يعني الكيراتين kinase الموجود بالبرين اللي هو يكون BB subunit طيب uh, Whereas in the skeletal muscle راح يكون M M بالسكلتال مصل اللي هو كيراتين كاينيز 3 راح يكون ام ام يعني سب يونت ام سب يونت ام طيب ان كارديك مصل اباوت 1 ثيرد از ام بي 1 ثيرد يعني ثلث ثلث الكيراتين كاينيز الموجود بالهارت راح يكون مكون من سب يونت ام وسب يونت بي كومبينيشن اوف سب يونت 1 اند سب يونت بي وذ ذا ريست از ام ام يعني ثلث ثلث الكيراتين كاينيز الموجود بالهارت راح يكون ام بي والثلثين البقيات الموجودات بالهارت راح يكون ام ام اللي هو نفس الموجود بالسكلتال مصل طيب هسه الدايجنوسز اوف مايوكارديال انفاركشن عندنا ميجرمنت اوف بلاد ليفلز اوف بروتين بروتينز وذ كارديك سبيسيفيك سبيسيفيسيتي is uh, used in the diagnosis of myocardial infarction because myocardial, infar myocardial muscle is the only tissue that contains more than uh, 5% of the total CK activity as the CK2 اللي هي ال MB isoenzyme يعني اللي معناتها انه <تصفيق> بالنسبة لل الهارت الهارت او المايوكارديوم يعني عضلات القلبية تحتوي على الكيراتين كاينيز او اكثر اكثر نسيج يحتوي على الكيراتين كاينيز تايب 2 اللي هو الام بي فمن يصير عندي مايوكارديال انفاركشن المايوكارديال انفاركشن ببساطة هي موت عضلات القلب عضلات القلب تموت يصير لها نيكروسز فمن يصير لها نكروزز شنو اللي راح يصير؟ راح تطلق كل الانزيمات الموجودة بداخلها باعتبار انه الخلايا راح تموت، راح تتفتت، راح تدمر، يصير لها دمج فتطلق كل الانزيمز كل شيء كل المحتويات الموجودة بيها تطلقها إلى الخارج. أوكي؟ إلى البلاد ستريم. فاحنا راح نجي راح نشوف انه بالبلاد ستريم ارتفع الكيراتين كاينيز تايب 2 اللي هو الام بي ارتفع عن الحد الطبيعي هو وين موجود اكثر شيء موجود اكثر شيء بالقلب 
اوكي موجود بالقلب هو بشكل عام هسه ما اعرف اذا موجود صراحة بانسجة اخرى ولا لا ما اعرف ولكن هو ارتفاعه يشير الى وجود مايوكارديال انفاركشن نقطة انتهى طيب آه هسه شلون راح يظهر الباترن اللي راح يظهر ب appearance of this hybrid isoenzymes in plasma is virtually specific for infarction يعني uh, يعني فقط ب infarction يصير عندي مثل ما قلت elevation of uh, keratin kinase type 2 of uh, the myocardium following an acute MI يعني أدي acute myocardial infarction this isoenzyme appears approximately 4 to 8 hours following onset يعني واحد صار قد مايكارديال انفاركشن اوكي آه بعد اربع ساعات الى ثمان ساعات يعني بين الاربعه والثمان ساعات لازم بهاي الفتره يصير عنده شنو طالما صار قد مايكارديال انفاركشن لازم يظهر عنده ارتفاع بالكيراتين كاينيز تايب 2 بالدم اوكي بعد اربع الى ثمان ساعات طيب Uh, following the onset of uh, chest pain, chest pain, طيب chest pain, uh, reads uh, a peak of activity at uh, approximately 24 hours and retains to baseline after uh, two or three days. يعني أني ش أو أو شخص معين uh, صار قد مايكارديال انفاركشن. أني لازم أسوي له blood test حتى أعرف شنو إنه عدا مايكارديال انفاركشن ولا لا انا شكيت بي من السيمتومز مادته انه عدا مايكارديال انفاركشن فاخذت عينة من دمه ودزيتها للمختبر للابراتوري الطاني لابراتوري السيز فشاف انه اكو اليفيتد اه او قبل ان يشوف اكو اليفيتد اساسا انه ما راح يشوف اكو اليفيتد الا بعد المايكارديال انفاركشن ب 4 الى 8 ساعات يعني هو ظل مثلا عدى مايكارديال انفاركشن لمدة مثلا يعني لمدة ست ساعات بعد ست ساعات اجى يريد يسوي فحص فانا شفت انه اكو ارتفاع بالكيراتين كاينيز تايب 2 هذا الارتفاع راح يبقى مرتفع لمدة 24 ساعة راح يزداد ارتفاع يعني لو نلاحظ هنا بهذا الدياجرام طبعا هذا الاخضر يمثل الكيراتين كاينيز تايب 2 فنلاحظ انه هنا هو موجود يعني ب بالدم الطبيعي مالته هذا الاحمر يمثل الابر ريفرنس ليميت يعني هذا اعلى شيء بالحد الطبيعي فنلاحظ انه هو ارتفع عن الحد الطبيعي وصل 5 وصل 5 تقريبا 5 وهذا ايش وقت وصل يوصل البيك مالته بدي 1 يعني بعد 24 ساعة يوصل البيك مالته ويظهر elevated بعد آه يعني بعد تقريبا مثل ما قلنا 4 إلى 8 ساعات يعني يرتفع عن الحد الطبيعي بعد 4 إلى 8 ساعات ويوصل البيك مالته بعد 24 ساعة يبقى يبقى هذا الـ الـ يعني الكيراتين كاينيز مرتفع لمدة 3 أيام بعد 3 أيام ينخفض تماما ويرجع إلى الحد الطبيعي مالته يعني بين اليومين والثلاث ايام هو يبدي ينزل اوكي يبدي ينزل يعني بعد 24 ساعة يبدي ينزل ينزل الى ان يوصل للحد الطبيعي مالته اللي هو تحت يعني تحت هذا البيس لاين هذا البيس لاين الاحمر تحت هذا البيس لاين فينزل الى يعني ينزل الى اقل شيء اللي هو يعني البيس لاين سوري البيس لاين هو يمثل هذا الصفر اوكي ولكن هذا الاحمر هو الابر ريفرنس ليميت بهاي الطريقه فاني اقدر يعني انا لازم اكون فاهم انه لازم يعني ما اقدر اسوي بلاد تيست وافهم انه اكو كيراتين كاينيز الا بعد على الاقل فد اربع ساعات واعرف انه هذا الكيراتين كاينيز راح يبقى لمده ماكسيموم 72 ساعه فقط وبعدها يختفي بعد ما اقدر استفاد من البلاد تيست ما اقدر استفاد من قياس كميه الكيراتين كاينيز الموجود بالبلاد ما ينفعني بشيء طيب تروبونين تروبونين تي اند تروبونين اي طيب هسه شنو هو التروبونين 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 هو عباره عن ريجوليتوري بروتينز انفولد ان مايكارديال كونتراكتيلتي يعني العضلة القلب تتقلص من تتقلص تحتاج هذا التروبونين التروبونين تي والتروبونين اي 
دني عبارة عن regulatory protein عبارة عن بروتينات يحتاج هنا القلب حتى يسوي contraction هاي كل الفكرة بالتروبونين احنا شغلي دمنا التروبونين uh, they are uh, released into the plasma in response to cardiac damage من يصير عندي cardiac damage من يصير عندي myocardial infarction التروبونين ايضا راح ينفرزن مثلهن مثل الكيراتين كاينيز طيب كارديك تروبونين التروبونين اي از هاي هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك فور دامج اوف كارديك تيشو كيراتين التروبونين كارديك تروبونين وان ابيرز ان بلازما ويزن 4 تو 6 اورز يعني بن... كان الكيراتين كاينيز يظهر ايضا بعد اربع ساعات إلى ثمان ساعات هذا من أربع إلى ست ساعات after a myocardial infarction peaks in eight to twenty eight hours. okay is يوصل البيك مالته بعد يعني minimum فترة ثمان ساعات فلاحظ إنه هذا وصل البيك مالته بعد minimum يعني وصل البيك مالته إلى بين ثمان ساعات وثمانية وعشرين ساعة فالآن بهاي الحالة يعني الظاهر وصل بال 28 ساعة وليس بال 8 ساعات فطبعا هو اكو يعني رينج معين and uh, remains elevated for 3 to 10 hours لو نلاحظ هذا ال هذا سوري uh, uh, days 3 uh, to 10 uh, days فيظل مرتفع ممكن يظل التروبونين مرتفع بالبلد لمدة 10 ايام اوكي okay. Elevated serum troponins then are more predictive of adverse outcomes in unstable angina or myocardial infarction than the conventional assay of keratin kinase. Okay. The figure I'm going to show you. I have to do a diagnosis of myocardial infarction and two blood tests. اوكي او من اسوي البلاد تيست كومبليت بلاد تيست افهم منه شغلتين او اركز على شغلتين الشغله الاولى الكيراتين كاينيز الكيراتين كاينيز فهمت انه ما بين يعني بعد اربع ساعات طبعا اثنيناتين الكيراتين كاينيز والتروبونين يظهر بعد اربع ساعات ولكن الفكره انه التروبونين يوصل البيك مالته ما بين الثمان ساعات الى اربع ثمانية وثمانية وعشرين ساعه الكيراتين كاينيز يوصل البيك مالته مثل ما شفنا سوري مثل ما شفنا انه بعد يعني تقريبا يعني بعد تقريبا يعني دي بعد دي بعد يوم كامل يلا يوصل لي البيك مالته لاحظ انه يوصل البيك مالته بروكسيمات ل 24 ساعه هذا من هو هذا الكيراتين كاينيز تروبونين يوصل تقريبا نفس يعني تقريبا خلينا نقول انه يظهر يظهر بنفس الوقت يظهر بنفس الوقت ويوصل البيك مالتهن بنفس الوقت ولكن الفكره ايش قد يبقى ايش قد يبقى المرتفعات مثلا انا اذا اريد اسوي الدايجنوستس عن طريق الكيراتين كاينيز راح الاحظ انه هو اساسا يختفي بعد يوم بعد يومين من من يومين الى ثلاث ايام يختفي تماما يرجع للحد الطبيعي يصير له يعني بالانسد فيرجع للحد الطبيعي بينما التروبونين يبقى من ثلاث الى عشرة ايام فاذا مريت صار عنده مايكروجيال انفاركشن وجاني بعد عشرة ايام او سوري اجاني بعد مثلا فخمس ايام ست ايام راح اقدر افهم من التروبونين ما اقدر افهم من الكيراتين كاينيز هاي الفكره بالموضوع كله الان طبعا كملنا المحاضرة نروح أه نحل اسئلة كالعادة أه study questions question uh, choose the following correct uh, in case of uh, ethylene uh, glucose, glucose, glycol uh, poisoning and uh, is characteristic uh, metabolic uh, acidosis uh, treatment Uh, involves uh, involves correction of the acidosis. يعني هذا البويزن سم معين يسبب عندي شنو يسبب acidosis. الacidosis يعني البيئة uh, بالدم راح تنخفض. يعني بما معناته الدم راح تزداد الحامضية مالته. Okay بهذا المعنى. Uh, removal of any of any uh, remaining uh, 
uh, ethylene uh, glycol and the administration of an inhibitor of alcohol dehydrogenase okay the enzyme that oxidize uh, ethylene uh, glycol uh, to uh, okay uh, to the organic acid that cause uh, the acidosis يعني احنا نتنا او شخص تناول بويزن اللي هو هذا البويزن فصار عدة اسيدوسز اوكي اللي يسوي يعني اللي اللي يسوي شو اسم اللي يسوي ميتابوليزم لهذا البويزن اللي هو الالكوهول دي هيدروجينيز فيسبب عندي elevation of uh, elevation of uh, يعني uh, يسوي اسيدوسز Uh, elevation of H plus اللي هو الهيدروجين بالدم ethanol uh, ال uh, grain uh, alcohol frequently is the inhibitor given to uh, treat uh, ethylene glycol uh, poisoning uh, it it works by a competitive inhibitor inhibiting inhibition يعني اكو inhibition يتم يعني competitive inhibition طيب uh, as a competitive inhibitor يعني الاي ال as a competitive inhibitor اللي هو الايثانول طيب راح فقط خلي نفهم هاي الكيس اساسا شنو انه ضروري فهم نكون فهم السؤال نصف الجواب طيب هو يعني هو ما له علاقه هي يعني صراحه انه الكيس مجرد انه هو الكومبتيتيف انهبيتورز فسالنا عن الكومبتيتيف انهبيتورز شو يسوي فقط يعني الكيس كلها يمكن احنا ما راح نستفاد منها انه نقراها فقط ان نفهم انه هو سؤال عن الكومبتيتيف انهبيتور شلون يصير الكومبتيتيف انهبيتيشن انهبيشن ولكن القصد هنا شنو القصد انه اكو نوع اكو نوع من المواد تكون موجوده ب مثلا الدهن البريك مال السياره دهن البريك مثلا تكون موجوده ب هذا الميل المقطر مال الراديتر او مال الماسحه مال الراديتر اعتقد اللون الاخضر يصير فالمهم مواد معينه موجوده بدهن السياره بالمي مال الراديتر مال السياره مواد معينه فمثلا العمال احيانا عمال الموجودين ب يعني بهذا المكان اللي هو يعني مال السيارات القرى المسارات مثلا انه مثلا بالغلط شرب هذا المي او شرب طبعا هو مي يكون يعني مي طعم مي بس يخلوا له ماده معينه حتى ما يتجمد حتى ما يتجمد بالبرد فهذا العامل طبعا شرب هذا المي ايش صار عنده صار طبعا هذا المي ايش يحتوي يحتوي على الاثيلين جلايكول يحتوي على الاثيلين جلايكول هذا الاثيلين جلايكول ايش راح يسوي هو عبارة عن كومبتيتيف انهبيتور اوكي سوري هو عبارة عن مادة معينة راح يجي الالكوهول دي هيدروجينيز يحولها الى مادة ثانية المادة الثانية هاي راح تكون شنو راح تكون سامة اوكي بالنهاية راح يسبب عندي شنو راح يسبب عندي خلل بالجسم ممكن يؤدي الى رينال فيلر ببساطة ممكن يؤدي الى رينال فيلر فاني العلاج العلاج حتى اسوي اوفر كومنج للموضوع حتى اضمن انه المريض ما يصير له مايوكارديال انفاركشن لازم اعطيه ايثانول. الايثانول هو عباره عن كحول يعني اخليه يشرب الكحول. هذا يعني العلاج يتم بهاي الكونديشن بهاي الطريقه يعني اخلي المريض يشرب ببساطه. هاي كل الفكره بالموضوع. طيب هسه الايثانول هو عباره عن كومبتيتيف انهبيتور لهذا الانزيم اللي هو الالكوهول دي هيدروجينيز. طيب هسه السؤال هو شنو؟ الكومبتيتيف انهبيتور شلون يشتغل؟ اوكي؟ انكريز ابيرنت كي ام ويزاوت افكتنج الفي ماكس. احنا لو يعني نعرف اساسا الكومبتيتيف انهبيتور شلون يشتغل؟ كومبتيتيف انهبيتور ما ياثر على الكي الفي ماكس. الفي ماكس تبقى ثابته بالكومبتيتيف انهبيتور اللي راح تتغير هي الكي ام راح يصير لها انكريزنج فطبعا الخيار اي هو الصحيح طولت بهاي الكيس بس صراحه يعني انه معلومه مهمه ولطيفه انه نفهمها عن هاي الكيس طيب اي دي اتش اي دي اتش ريكوايرز ان اي دي ان اي دي بلس فور كاتاليتيك اكتيفيتي ان ذا رياكشن كاتاليزد باي اي دي اتش And uh, alcohol is uh, oxidized to an uh, aldehyde, okay, as NADH, 
uh, is reduced okay طيب uh, to an ADH uh, and uh, dissociate so from هنا نركز dissociate from the enzyme the uh, NADH uh, NAD plus is uh, functioning as a أو N uh, شنو شرح يعني شنو شغل شنو وظيفة ال NAD plus ال NAD plus هو عبارة عن coenzyme يكون uh, co-substrate يعني الفكرة شنو؟ الفكرة انه ال 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 NADH هنا يشتغل ك كوانزيم ك كوانزيم انزيم مساعد او مساعد للانزيم آه هذا ال NADH ما راح يرتبط بهذا ال آه الانزيم اللي هو الكهول ديهيدروجينيز ما راح يرتبط بشكل بريدومينانت راح يرتبط فقط بطريقة مؤقتة ويروح فاحنا عندنا الكو سبستريت هو عبارة عن كوانزيم يرتبط بطريقة آه يعني بطريقة مؤقتة temporarily temporarily بالإنزيم أوكي فنسمي الكو سبستريت هاي كل الفكرة بالموضوع آخر سؤال أنه رجل عمره سبعين سنة آه إجا للإمرجنسي روم بعد 12 ساعة آه history of chest pain يعني عنده chest pain بعد 12 ساعة إجا طيب uh, serum serum keratin kinase activity was measured at uh, admission day one and uh, once uh, daily نصعد لفوق نشوف هذا التست مالته هذا البلاد تيست مالته نلاحظ انه بعد uh, يعني uh, 12 ساعة after cardio uh, conversion كارديو كونفرجن سنفهم بقى شوي شنو ولكن نلاحظ انه الارتفاع هنا ال MB الرفرنت طبعا هذا الازرق يمثل النورمال ال الاحمر يمثل الابنورمال فنلاحظ انه عند ارتفاع شويه بالبي بي عند ارتفاع شويه ايضا بالام بي ولكن الارتفاع بالام ام عالي بكل الحالتين بعد 12 ساعه الى مده يومين وبعد يوم ايضا الارتفاع واضح مبين اكو ارتفاع بالام ام طيب الام ام وين موجوده اكثر شيء بالسكيلتال مصل اوكي بالسكلت المصل فقبل ان نكمل الكيس اساسا هذا المريض عنده دامج بالسكلت المصل اوكي آه راح اكمل الكيس على السريع آه سيرم فعدنا الاون دي دي 2 ادمشن افتر ادمشن هي اكسبيرينسد كارديك اكسبيرينس Uh, cardiac arrhythmia arrhythmia قصد بيها انه عدم انتظام دقات القلب which was uh, uh, terminated terminated by three cycles of electro electric uh, cardio conversion uh, فالتكنيك معينة يستخدموها حتى يعالجون الارذمية uh, the later the latter يعني الاخير اللي هو هذا ال conversion uh, to at maximum energy um, مو مهم هاي كلها شنو المهم عندي normal uh, cardiac rhythm was uh, re-established he had no uh, re-occurrence of uh, arrhythmia uh, over the next several days uh, his chest pains uh, subsided and he was released on day 10 which one of uh, the following is, uh, is most con uh, consistent with the data the with the data uh, presented يعني شنو شنو diagnosis مال هذا المريض اول نقطة patient had a myocardial infarction بال من 45 uh, 48 الى uh, 68 64 hours prior of uh, prior to admission uh, لا هذا الشيء ما كان موجود والسبب ان ال blood test بعد 12 ساعة وخلال يوم كامل خلال يومين ما بين عندي انه اكو elevation من الكيراتين كاينيز تايب 2 اللي هو الان بي ما طلع عندي elevation عالي حسب هذا حسب هذا هاي البيكتشر طيب اما الحالة الثانية فيقول the patient had a myocardial infarction on day 2 ايضا ماكو هيش الشي بالعكس اساسا قلل الان بي بالday 2 ما زاد فايضا ما عندي ماكو ماكو ماريو كارديال انفاركشن اساسا عند هذا المريض ذا ذا بيشنت هاد دامج تو هيز سكيلتال مسل اون دي 2 نعم هذا الشيء موجود والسبب انه قاعد نلاحظ 
قاعد نلاحظ انه هنا عندي انكريس بي ال ام ام اللي هو موجود بي السكيلتال مصل اما البقيه مو ضروري يعني هي بقت وحده مو ضروري نقرا هذا داتا دونت بيرميت يعني ما تعطيني اي شيء هاي الداتا لا بالعكس تعطيني وتبين لي انه اكو سكيلتال مصل دامج لهنا انتهت المحاضره اسف على الاطاله واسف على انه يعني المحاضرة كانت نوعا ما الغاية من عدها يعني كان ممكن اختصرها صراحة ولكن حبيت انه تكون موجودة كلها وبينت لكم السبب بالبداية انه انا اريدكم صراحة تقرون كل شيء تقرون المصدر نصا ومن الغلاف الى الغلاف لان هذا الشيء جدا راح ينفعكم بالسنوات الجاية انه يكون تكون طبيعي يعني تكون طالب متمكن انه تقرا المصدر من الغلاف الى الغلاف هذا الشيء جدا 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 راح ينفعك بالمستقبل وان شاء الله اللي راح يتبع طريقتي وراح يتبع اللي انا قاعد اسويه راح يشوف هذا الناتج مالته بالمستقبل